हेलो स्टूडेंट वेलकम टू जुआलॉजी कार्नर डियर स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अ मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक आई मीन वेस्टिजियल ऑर्गन्स एंड देयर एग्जांपल्स इन ह्यूमंस डियर स्टूडेंट्स टुडे इज टॉपिक इज गोइंग टू बिकम अ मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ द डे सो लेट्स गो अहेड डियर स्टूडेंट्स वेस्टिजियल ऑर्गन इन ह्यूमंस वो ऑर्गन्स होते हैं जो इंसान के एनसेस्टर के अंदर मौजूद थे और अपना रोल भी प्ले करते थे लेकिन आज इंसान के अंदर उनका फिजिकल और अपेरेंट एग्जिस्टेंस तो है लेकिन उनका कोई स्पेसिफिक रोल या स्पेसिफिक फंक्शन नहीं है हम इनकी डिफरेंट एग्जांपल लेंगे और इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं कि इंसान के अंदर विस्टेजियल आर्गन कौन कौन से हो सकते हैं डियर स्टूडेंट्स इंसान के अंदर मोस्ट अपेरेंट जो विस्टेजियल आर्गन है वो है अपेंडिक्स नंबर टू है कुछ इंसानों के अंदर टेल का बन जाना नंबर थ्री है मेल निपल्स डियर स्टूडेंट्स आपने अक्सर ये सवाल सुना होगा डेट इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि इंसान के अंदर मेल निपल्स क्यों होते हैं हालांकि ये तो फीमेल ट्रेड है ये फीमेल करेक्टर है ये मेल के अंदर कहाँ से आ जाता है हम इसका आंसर भी आज आपको देंगे नेक्स्ट हमारे पास है कि इंसान की आंख के कोने के अंदर गोश्त का एक छोटा सा लोथड़ा होता है ये क्यों होता है अगर इसका फंक्शन नहीं है तो इसकी प्रेजेंस भी नहीं होनी चाहिए नेक्स्ट हमारे पास है कि इंसान की बॉडी के ऊपर गूज बम्प्स का बन जाना नेक्स्ट हमारे पास है कि इंसान के बच्चे की पैदाइश के वक्त इंसान का बच्चा ग्रैच पर रिफ्लेक्स क्यों शो करता है हम इन सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं इससे पहले हम देख लेते हैं कि विस्टिजियल आर्गन को डिफाइन कैसे करना है डियर स्टूडेंट्स इफ़ वी डिफाइन द विस्टिजियल आर्गन वी डिफाइन इट एज वेल रूडिमेंट्री ऑर्गन हम विस्टिजियल आर्गन को रूडिमेंट्री ऑर्गन भी कहते हैं विस्टिजियल आर्गन आर द ऑर्गन डेट हैव नो अपेयर एंड फंक्शन एंड आर कंसिडर्ड टू बी द रेजिडल पॉर्स फ्राम द पॉस्ट एंड सेस्टर्स डियर स्टूडेंट्स वेस्टिजियल आर्गन को अगर हम डिफाइन करें तो कुछ इस तरह कर सकते हैं कि वेस्टिजियल आर्गन वो आर्गन होते हैं जो हमारे एनसेस्टर्स के अंदर मौजूद थे और फंक्शनल थे लेकिन आज हमारे अंदर उनकी एग्जिस्टेंस तो है लेकिन उनका कोई ख़ास कोई अपेयर एंड फंक्शन नहीं है अगर मैं इंसान के अंदर वेस्टिजियलिटी की एग्जाम्पल्स पेश करूँ तो दो तरह से कर सकता हूँ इंसान के अंदर वेस्टिजियल आर्गन दो तरह के होते हैं कुछ एनाटमिकल होते हैं कुछ बिहेवियरल होते हैं एनाटमिकल की एग्जाम्पल्स में आ जाता है टेल बोन विजडम तीत एंड इन साइड कॉर्नर ऑफ द आई और बिहेवियरल की एग्जाम्पल्स को डिस्कस करें तो उसमें आ जाता है गूज बम्प्स एंड पालमर ग्रैस रिफ्लेक्स हम इनको डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं सो लेट्स गो अहेड डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले हम विस्टिजियल ऑर्गन या विस्टिजियल स्ट्रक्चर्स के की फीचर्स डिस्कस कर लेते हैं हम किन फीचर्स या करेक्टरिस्टिक्स की बना पे इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि डेट ऑर्गन विल बी द विस्टिजियल ऑर्गन सो डियर स्टूडेंट्स नंबर वन पे है कि वो ऑर्गन जिसका इंसान की बॉडी के अंदर कोई फंक्शन नहीं होता वो वेस्टिजियल होता है डियर स्टूडेंट्स वो सारे के सारे ऑर्गन वेस्टिजियल होते हैं जो हमारे एनसेस्टर में मौजूद थे और फंक्शनल थे लेकिन आज हमारे अंदर मौजूद हैं लेकिन फंक्शनल लेस हैं डियर स्टूडेंट्स नंबर थ्री पे अगर हम इसका फीचर डिस्कस करें तो सारे के सारी स्ट्रक्चर्स जो डेट्रीमेंटल हो चुकी हैं जो फंक्शनल लेस हो चुकी हैं और हमारी बॉडी के अंदर उनका किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं है डेट आर आर विल बी वेस्टिजियल ऑर्गन एंड नंबर फोर में अगर फीचर देखें तो वेस्टिजियल ऑर्गन का साइज हमेशा छोटा होता है और वेस्टिजियल ऑर्गन के अंदर वेस्टिजियलिटी जीन म्यूटेशन की वजह से कहा होती है जीन म्यूटेशन से क्या होता है प्रोटीन्स की स्ट्रक्चर्स और फंक्शन के अंदर चेंजेस आ जाती हैं और कोई भी ऑर्गन जो है वो फंक्शनल लेस हो जाता है मीन्स टू से कि वो वेस्टिजियलिटी की तरफ मूव कर जाता है नेक्स्ट अगर हम देखें तो विस्टिजियलिटी इंसान के अंदर दो तरह की होती है डियर स्टूडेंट्स नंबर वन पे है एनाटॉमिकल विस्टिजियलिटी और नंबर टू पे आ जाता है बिहेवियर विस्टिजियलिटी डियर स्टूडेंट्स हम इनको डिफरेंट एग्जांपल से डिटेल में डिस्कस करेंगे सो लेट्स गो अहेड डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले हम एनाटमिकल विस्टिजियल ऑर्गन को डिस्कस करेंगे इसमें हम मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स लेंगे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास साइनस है नंबर टू अपेंडिक्स है नंबर थ्री कॉकेक्स है जिसे हम टेल बोन भी कहते हैं इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि क्या इंसान के अंदर भी टेल हो सकती है हम इसका आंसर भी आज आपको करेंगे नंबर फोर विजडम तीत नंबर फाइव इंसान की आँख के कॉर्नर में मौजूद गोश्त का लुथरा जिसे हम थर्ड आई का नाम भी देंगे और नंबर फाइव पे आ जाता है हमारे पास मेल नीपल्स 
ओके हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं नंबर वन पे हमारे पास है साइंसिस द फेस ऑफ ह्यूमन कंसिस्ट ऑफ पॉकेट्स ऑफ एयर कार्ड साइंसिस दियर स्टूडेंट्स इंसान के फेस को अगर देखें तो इंसान के फेस के अंदर हवा की पॉकेट्स बनी हुई होती हैं उनको साइनसिस कहते हैं अगर उनके अंदर इन्फेक्शन हो जाए तो इंसान के अंदर एक डिजीज़ कार्ड होती है जिसको हम साइनोसिटिस कहते हैं डियर स्टूडेंट्स साइंसिस के बारे में रिसर्चर्स का ये ख्याल था कि साइंसिस आर इन्वॉल्व इन द वॉइस रेजोनेंस एंड फिल्टर एंड एड मॉइस्चर टू एनी एयर वो हवा जो हमारे सांस के ज़रिए हमारे बॉडी के अंदर मूव करती है उसको मॉइस्चराइज करने में और फिल्टर करने में इसका रोल होता था और आवाज़ के उतार चढ़ाव में भी इसका रोल होता था डियर स्टूडेंट्स द वर्ल्ड साइनस इज मोस्ट कामनली अंडरस्टूड टू बी द पैरानिसल साइनस डेट आर लोकेटेड नीयर द नोज एंड टू कनेक्ट द नेसल कैविटी देर आर फोर पैरानिसल साइनस डेट आर मैगजीलरी एथमाइड सफीनाइड एंड फ्रंटल साइनस ओके डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास नंबर टू पे एग्जाम्पल ऑफ एनाटमिकल विस्टीजियल ऑर्गन आ जाती है अपेंडिक्स It is one of the most commonly known vestigial organ. This finger-like tube, closed at one end, arises from the vermiform process. This finger-like tube connected to the cecum. Dear students, अगर हम appendix के function की बात करें कि हमारे ancestors के अंदर इसके क्या role था, then in prime ancestors, the appendix is believed to have brought about the digestion of cellulose. टूडे साइंटिस्ट प्रिडिक्ट डैट द अपेंडिक्स मे प्ले आर रोल इन डाइजेशन बाय बैक्टीरिया इन मॉडर्न ह्यूमेंस द अपेंडिक्स इज समाइम बिलीव्ड टू बी अ वेस्टेज ऑफ ए रेडेंडेंट ऑर्गन डैट इन एनसेस्ट्रल स्पीशीज हैड डाइजेस्टिव फंक्शन सच एज इट स्टिल डॉस इन एक्सटेंट स्पीशीज इन विच इंटेस्टाइनल फ्लोरा हाइड्रोलाइज सेलुलोज एंड सिमिलर इन डाइजेस्टिबल प्लांट मटीरियल्स and if we talk about the occurrence of the appendix in the human then it sits in the lower right abdomen and it is storehouse of good bacteria which helps in digestion of food in our ancestor it is believed to assist in the digestion of cellulose dear students next agar hum move kare to hamare paas do tarah ki terminologies aa jati hain ek hai appendicitis aur dusri hai appendectomy appendicitis kya hai If anything blocks the opening of the appendix, then it can lead to the disease. Dear students, आप कोई भी खुराक खाते हैं उसकी वजह से आपकी appendix जो है वो tube बंद हो जाती है block हो जाती है तो क्या होगा उससे एक disease cause हो जाएगी जिसे appendicitis कहते हैं अगर appendectomy की बात करें तो it is advised to remove the appendix by a surgery called an appendectomy. कोई खुराक खाने से अगर appendix block हो जाए तो इसका एक ही ट्रीटमेंट है कि उसे सर्जिकली रिमूव किया जाए इस प्रोसीजर को अपेंडेक्टमी कहते हैं ओके डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास है कि अपेंडिक्स हर्बी वोर्स के अंदर भी पाई जाती है कार्नी वोर्स के अंदर भी मौजूद होती है और इंसान के अंदर भी पाई जाती है इन हर्बी वोर्स सच एज रेबिड्स हैव अपेंडिक्स डेट आर मच लार्जर चूंकि हर्बी वोर्स सेलुलोइस कंटेनिंग डाइट लेते हैं लिहाजा इनके अंदर अपेंडिक्स फंक्शनल है अगर हम कॉर्निवर्स की बात करें सच एज लाइन्स की दे हैव एन अपेंडिक्स बट इट इज नॉट ऑफ एनी फंक्शन इसका कोई रोल नहीं है क्यों क्योंकि कॉर्निवर्स सेलुलोज कंटेनिंग डाइट लेते नहीं हैं अगर हम ह्यूमेंस की बात करें इन मॉडर्न ह्यूमेंस द अपेंडिक्स इज समाइम बिलीव टू बी वेस्टेज इंसान के अंदर अगर बात करें तो इंसान के बाप दादा के अंदर वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं था इंसान के बाप दादा के अंदर अपेंडिक्स फंक्शनल था क्यों क्योंकि इंसान के बाप दादा रफ फूड खाते थे वो सेलुलोज कंटेनिंग डाइट लेते थे तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए अपेंडिक्स का होना और फंक्शनल होना ज़रूरी था लेकिन आज इंसान की डाइट विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज हो गई है लिहाजा अपेंडिक्स का फंक्शन आज मौजूद नहीं है डेट इज़ द रीज़न इट बिकम्स वेस्टेज ओके डी स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास है नंबर थ्री पे है कॉकिक्स दिस इज़ द रेजिड ऑफ द लॉस्ट टेल इट इज़ ऑफन टर्म्ड एज द टेल बोन It forms the last part of the vertebral column. It is observed during human embryogenesis. और अगर हम कॉकेक्स के फंक्शन के बारे में बात करें तो इट्स ओरिजिनल फंक्शन इज असिस्टिंग बैलेंस एंड मोबिलिटी बट दीज आर लॉस्ट 
अगर ह्यूमन एंसेस्टर्स के हवाले से देखें तो कॉकस का फंक्शन ये था कि ये मोबिलिटी में रोल प्ले करती थी और चलने के दौरान बैलेंस में असिस्ट करती थी लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम इसका ये रोल भी लॉस्ट हो गया नाउ इट एक्ट एज अटैचमेंट साइट फॉर टेंडेंस लिगामेंट्स एंड मसल्स ऑफ पेल्विक फ्लोर डियर स्टूडेंट्स कॉकेट्स फॉर्म्ड एज द सेंटर पीस ऑफ द थ्यूरी ऑफ री कैप्चुलेशन वट इज थ्यूरी ऑफ री कैप्चुलेशन दिस थ्योरी पैचुलेटेड बाय एनर्स्ट हैकल इन 1866 If we define the recapitulation theory, we will define as well ontogeny recapitulates phylogeny. Ontogeny, what is ontogeny? Ontogeny is the study of all the life cycle of an individual, and phylogeny, the evolutionary study of an organism, is called phylogeny. The theory of recapitulation is during the developmental stage of an organism. that is from fertilization gestation to hatching the stage of development resemble the evolutionary ancestors wo sare ki sare stages jo ek living organisms ke andar embryo stage ke andar hoti hain sare ki sare stages uske ancestors ke embryos mein bhi maujood thi that is the theory of recapitulation okay this stage is most prominent in human embryos in 31 to 35 days old इट इज़ प्रेजेंट फॉर अ पीरियड ऑफ फोर वीक्स हम चार हफ्तों तक इसको देख सकते हैं कि ये इंसान के एम्ब्रियो के अंदर एग्जिस्ट करती है इन द नेक्स्ट कपल वीक ऑफ द डिवेलपमेंट हाउ एवर द टेल दिस अपीयर्स एंड ओवर टाइम द वर्टी ब्रेड फ्यूज टू फॉर्म द कॉकेक्स आर टेल बोन इन द अडल्ट शुरू शुरू में चार हफ्तों तक ये हमें बाकायदा नजर आती है लेकिन पांचवें और छठे हफ्ते के दौरान ये डिसअपियर हो जाती है और जिस वर्टिब्रा के साथ ये जुड़ी हुई होती है वो वर्टिब्रा आपस में फ्यूज होकर कॉकेक्स या टेल बोर बना देते हैं और यही वजह है कि ह्यूमन इंडर्स के अंदर हमें फिजिकली टेल नजर नहीं आती डियर स्टूडेंट्स 23 थ्री केसेज ऑफ ह्यूमन बेबीज बॉर्न विद सच अ स्ट्रक्चर हैव बीन रिपोर्टेड इन द मेडिकल लिटरेचर सिंस एटीन The only abnormality was that of a tail approximately 12 cm long. These tails were able to be surgically removed and the individuals have resumed normal lives. Okay. Fourth hamare paas example hai anatomical vestigial organs ki wo hai wisdom teeth that form the third set of molars in our buccal cavity. It is common postulation about wisdom teeth Dear students if we talk about common postulation about wisdom teeth then the common postulation is that the skull of the human ancestor had larger jaws with more teeth which were possibly used to help chew down foliage to compensate for a lack of ability to efficiently digest the cellulose that makes up a plant cell wall as human diet changed smaller jaws were naturally selected yet the third molar or wisdom teeth still commonly dwell in human mouth in modern human population wisdom teeth have become useless and often present harmful complications to the extent that surgically procedures are frequently performed to remove them अगर हम इसकी रीजंस को डिस्कस करें कि विजडम थीथ कैसे रिमूव हो गए और कैसे फंक्शनलेस हो गए तो दो तरह की रीजंस हमारे सामने आती हैं नंबर वन लिटल स्पेस फॉर विजडम थीथ टू ग्रो एंड नंबर टू एनसेस्टर्स लॉस्ट देम नॉर्मली वट इट मीन्स रीजन नंबर वन द रीजन वाई इज विजडम थीथ हैव नो यूज एनी मोर इज डैट ह्यूमन जॉब्स हैव बिकम स्मॉलर एज दे इवॉल्ड leaving little space for wisdom teeth to grow in comfortably another reason behind their existence is the fact that our ancestors lost their teeth rather fast as they age so wisdom teeth could potentially reduce their rows and allows them to eat normally for longer next hamare paas hai functions before vestigiality vestigial hone se pehle pehle विजडम तीत के कौन से रोल से और कौन से फंक्शन से नंबर वन विजडम तीत और कंसीडर्ड ऑफ वेस्टिजल ऑर्गन नो लॉन्गर यूजफुल बिकॉज आवर डाइट हैज इवॉल्ड अर्ली ह्यूमेंस एट आर मोस्टली रॉ डाइट ऑफ द फोर एज प्लांट्स एंड हंटेड एनिमल्स देयर फोर देयर विजडम तीत आर फंक्शनल टूडेज ह्यूमेंस एट आर बैलेंस्ड डाइट सो विजडम तीत बिकम नॉन फंक्शनल 
नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ एग्जाम्पल ऑफ एनाटमिकल वेस्टिजल ऑर्गन है थर्ड आईलिड प्लीका सेमिल्यूनरस द प्लीका सेमिल्यूनरस इज ए स्मॉल फोल्ड ऑफ टिश्यू ऑन द इन साइड कॉर्नर ऑफ द आई इट इज वेस्टिजियल रेमनेंट ऑफ द निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन ऑल दो सर्टीन एनिमल्स लाइक डॉग रेप्टाइल एंड फिश नीड दैम ह्यूमन डोंट नीड दिस थर्ड आईलिड ओके डियर स्टूडेंट्स प्राइमेट की सिर्फ एक स्पीशीज़ है जिसका नाम कैलाबर एंगवेंटिबो है जिसके अंदर आज भी प्लिका सेमिलोनरस फंक्शनल है दिस इज द निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन दैट इज द थर्ड आईलिड फाउंड इन ए फ्यू एनिमल बट इन ह्यूमन इट इज रिप्लेस्ड बाय द प्लिका सेमिलोनरस ओके and if we talk about uh, function of plica semilunaris before this stageality then these membranes keep human eyes moist and offer protection enabling them to maintain visibility while their eyes are still open dear students next mare pass sixth example of anatomical vestigial organ hai male nipples aapke mind mein bhi aksar ye sawal paida hoga ki ye to female character hai ye male ke andar kahan se aaya dear students ye hypothesis tha ki insaan woman se descended hua hai yani insaan aurat se bana hai yahi wajah hai ki iske andar aaj male nipples hain jo ki ek female character hai but dear students baad mein iske upar research ki gayi to pata chala this has been a topic of significant discussion over the years and has sparked all kinds of weird arguments even stating that men has descended from women this is obviously not true but if you want to know the real reason behind male nipples one has to go pretty far back all the way to your time as a fetus both men and women have nipples because in the early stages of fetal development an unborn child is effectively sexless does not have any gender yet thus nipples are present on both male and females during the later stages of fetal development it is testosterone a hormone that decides the gender of the fetus either male or female it should be noted that certain males have been found to lactate and there have been numerous cases of breast cancer in males and dear student this is point to be noted okay next hamare paas aata hai behavioral vestigial organ insaan ke andar behavioral vestigial organ kaun kaun se hain inme hum goose bumps ki example lenge palmar grasp reflex ko discuss karenge and at the end palmaris longus muscles ko discuss karenge okay number 1 pe hamare paas hai goose bumps the formation of goose bumps in human under stress is a vestigial reflex dear students ye khayal kiya jata tha ki hamare ancestors ke andar jab stress ki condition hoti thi to kya hota tha ki unki body ke upar goose bumps create ho jate the Dear students formation of goosebumps in human under stress is a vestigial reflex a possible function in distinct evolutionary ancestors of humanity was to raise the body's hair making the ancestor appear larger and scaring off predator raising the hair is also need to trap an extra layer of air keeping an animal warm due to the diminished amount of hair in humans the reflex formation of the goose bumps when cold is also vestigial dear students not only goose bumps are formed in ancestral human beings but goose bumps are not just to alert you of cold but also erector pili what is the role of erector pili dear students goose bumps are not just to alert you of cold and in many creatures fear and confrontation cause muscle fiber called erector pili to activate forcing hairs to stand up as shown in the figure and make the animal appear larger and more threatening that would have been useful to your distant ancestors those hairy beasts okay next hamare paas hai palmar grasp reflex Dear students palmar grasp reflex is thought to be a vestigial behavior in human infants this grasp is found to be rather strong dear students according to our research some infants 37% according to the research of 1930 to study they stated that some infants are able to sport their own weight from a rod dear students 1932 mein ye research ki gayi ke insaan ke bachche ke andar palmar grasp reflex itna strong hota hai ke agar hum usko ek rod ke sath latka de to wo rod ke sath apne sare ke sare weight ko stabilize kar sakta hai 
ओके नेक्स्ट हमारे पास है पालमेरस लॉन्गेस्ट मसल जी स्टूडेंट्स अबाउट 16 परसेंट ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन डजेंट हैव दिस मसल 16 परसेंट इंसान की आबादी के पास ये मसल नहीं पाया जाता साइंटिस्ट का ख्याल था कि इंसान के अंदर ये मसल इसलिए पाया जाता है ताकि इंसान की ग्रिप अच्छी हो इंसान चीज़ों को आसानी से पकड़ ले और मजबूती से पकड़ ले डेट इज़ द पॉलमेरस लॉन्गेस्ट मसल डेट बिकेम वेस्टिजियल इन ह्यूमन बींग्स ये स्टूडेंट्स डेट इज द प्लेटफॉर्म फ्रॉम वेयर आई चूज द डेटा एंड प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ यू थैंक यू सो मच